Good day, viewers. Welcome to Ang Kalusugan ay Karapatan. I am Dr. Menchit Padilla, and today's topic will be Brave Heart, Taking Care for Hearts in the Midst of a Pandemic. According to the WHO, of the 56.9 million deaths worldwide in 2016, ischemic heart disease is the world's biggest killer, accounting to 9.4 million deaths. In our country, 35% of deaths related to non-communicable diseases were attributed to cardiovascular diseases. According to the Department of Health, more than one in every five deaths was caused by diseases of the heart, making it the number one leading cause of death. In infants, congenital malformation of the heart was listed in the top 10 leading causes of infant mortality in 2013. More than 80% of these premature deaths disproportionately affect people in low and middle income countries like the Philippines, imposing large avoidable costs in human, social, and economic terms. Despite of rapid growth and inequitable distribution, much of the human and social impact caused each year by these heart-related premature deaths could be averted and prevented through well-understood, cost-effective, and feasible interventions in controlling risk factors. There are many types of heart diseases that affect different parts of the organ and occur in different ways. Today, we are very fortunate to esteemed colleagues, Dr. Eugene Reyes, Chief of the Division of Cardiovascular Medicine of the Philippine General Hospital and past president of the Philippine Heart Association, and Dr. Adrian Manapat, Chair of the Philippine Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery and Associate Professor of the UP College of Medicine to share with us their expertise on the topic in today's episode. Good day, Dr. Adrian. Good day, Dr. Eugene. Good day, uh, Chancellor Menchi. Good day, Well, uh, let's start the conversation. When we talk about heart diseases, Dr. Eugene, what are we talking about? Ano ba ang ating pinag-uusapan? Napakalawak kapag sinabi nating heart disease. Um, maraming klase ng heart disease ang, na, ang nasa ilalim ng tinatawag nating sakit sa puso. Maraming components ang puso. Merong ugat, merong muscle, merong balot, at merong loob. In other words, three components, labas, gitna, at loob. Kahit alin doon, pero, pwedeng magkaroon ng sakit. Uh, importante maintindihan natin yung, yung anatomy ng heart para maintindihan nila kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso. Okay, so parang sinasabi natin ngayon, kasi sa atin ang iniisip natin, pag sakit sa puso, iisa lang siya. Ang naririnig ko ngayon, maraming klase pala ang heart disease at maraming klase pala ang sinasabing sakit sa puso. And uh, Dr. Adrian uh, will explain to us the different parts of the heart so that we can discuss the different kinds of heart diseases. Dr. Adrian? The heart is, of course, we know, uh, is a vital organ. It is uh, contained in a sac, no? or parang bag, uh, called the pericardium. And the uh, pericardial space contains a little bit of fluid, maybe around 50 ml, which serves as lubricant between the heart and the surface uh, of the pericardium. Now, when you open the pericardium, you see the heart. It's connected to the great uh, vessels of the body, the pulmonary artery and the aorta, which transmit the blood pumped by the heart either to the lungs or to the rest of the circulation. And then uh, the heart has its own blood supply. Ito yung tinatawag na coronary arteries. There is uh, one on the right and two on the left. Uh, ito yung nagbabara na sinasabi natin na pagka nagbara ito, there will be decreased blood flow to the heart muscle and potentially can cause a heart attack. Now, uh, the heart is also a, uh, uh, we can liken it to a uh, duplex house with two households, meaning there's a right side and the left side. And each of these sides of the heart has two chambers and two valves. No? The chambers can be likened to, to rooms and the valves can be likened to swinging doors, no? so they open and close. No? 
the valves are located between the atrium and the ventricle, and also between the ventricle and the great vessels. So when you say atrium, this is the receiving chamber of the, the heart, and the ventricle is the one that pumps the blood outside. Okay, so those are the parts of the heart. Normally, the uh, left side and the right side are separate. So the blood contained in the right side do not mix with the left side. And uh, much the same way that in a duplex house, duplex house you have two households. So they, sh they should not mix. There's no interconnection between the two. Now, in some congenital uh, heart anomalies, there might be a hole in the middle of the partition or the septum where you can have uh, mixing of uh, the blood. So basically, that's uh, the basic anatomy of the, of, uh, the heart. So Dr. Adrian, mayroong balot may tubig sa ilalim ng balot bago pa yung muscle ng puso. That's At right. yung muscle ng puso ay maraming ugat. At ang sabi mo nga may maugat na palabas at may ugat na papasok para sa dugo na lalabas at papasok. At sa loob ng puso ay may dalawang bahay na dapat ay hindi talaga sila nagahalo. At pag sira ay nagkaroon ng paghahalo at may butas doon, ay isang malaking problema noon. That's true. At pag sinasabi mo nga ay may mga pintuan, ang bawat bahay, at pag nagkaroon ng problema, isa sa mga pintuan, ay may problema din. So ngayon, Dr. Eugene, can you tell us what are the different kinds of heart diseases? Ngayon, naintindihan na natin kay Dr. Adrian na ang puso pala ay isang complex organ kung saan dapat nating maintindihan ang sabi nga ni Dr. Eugene kanina at ni Dr. Adrian, isang parte sa pusong ito ay magka-problema, ay pwede tayong magkaroon sakit sa puso. So Dr. Eugene, what are the different kinds of heart diseases? Striking words that I'd like to present to the audience is the word heart attack. Um, we, we get scared of the term heart attack and even stroke. So, bago po po sagutin yan, i-differentiate ko lang stroke sa heart attack. When you say stroke, it's the brain. So, right now, we're ex uh, changing the word stroke to brain attack. Kapag stroke, it's the brain. And when you say heart attack, it's the heart. Now, heart attack is just one of the various diseases that we can get when we talk about the heart. But... Heart attack is not really the disease. It's the end result of what we call atherosclerosis. From the Greek word atero and sclerosis, naninigas na ugat. Para mabuhay ang isang puso, kailangan tuloy-tuloy ang daloy ng, ugat, ng dugo para merong oxygen at nutrients. Kapag nagbara yung daloy ng dugo, Mag, ma, mamamatay yung puso. Yan yung tinatawag nating heart attack. Ngayon, aside from heart attack or what we call, uh, which I explained as part of atherosclerosis, are other diseases like valve disease. Valve, in Tagalog, is valvula. Kung kayo ay enhinero, naiintindihan nyo yung check valve sa puso, uh, sa tubig, para isang daloy lang, Diba? One way, and it will go back. Kapag nasira ang valve, wala nang check valve. So, pabalik-balik lang yung daloy ng dugo. Uh, other problems, uh, aside from valve atherosclerosis, ay sakit ng muscle ng puso. Ngayon, meron tayong pandemic sa COVID. Uh, pwede kayong magkaroon ng pamamaga ng puso. Sa English, we call that myocarditis, na mamaga ang puso. Kapag namaga ang puso, hindi rin siya makakapump. Kaya ma maraming namamatay, o isa siyang dahilan bakit namamatay yung mga may COVID. Aside from that, pwede rin mamaga yung balot ng puso. Yung pericardium, pag tinag sinabi mong namamaga, tinadagdagan lang namin ng itis, no? pericarditis, na mamagang balot ng puso. Ang consequence naman yan, eh, pwede siyang mapuno ng fluid sa balot ng puso at hindi naman siya makaka-pump ulit. Mahihirapan mag-pump ang puso. So, 
emergency yan. Noong unang panahon, nakikita lang namin yan sa gera. Kasi pagka nagbabarilan, tinatamaan yung puso, nagkakaroon siya ng pericardial tamponade. So, ang emergency siya kasi kailangan evacuate mo yung dugo na bumabalot sa puso. Too big. So, life-saving siya. Pero it can happen here also. And uh, marami pang ibang sakit na pwede tayong makuha sa puso. Ang, ang ikaapat ang uh, gusto kong sabihin is yung congenital. May mga, mga bata na pag sinilang, eh, mayroong butas o mali ang koneksyon ng ugat sa puso. Uh, uh, usually, kung, kung mild yan, uh, tumalaki naman yung, yung bata. Tumatanda. Pero kung grabe, hindi sila nagsusurvive. Kaya siya, isa, isa siyang part ng uh, infant mortality. So, sa palagay ko, yan, yan yung mga uh, importanteng uh, sakit sa puso na pwede nating talakayin ngayong araw na to. Napakadami pala, no? So, uh, may I ask, Dr. Adrian, what, what, is, what is the burden in the Philippines? Which are the more common ones? And um, uh, my understanding is that not all of the diseases need surgery. Some are medical, some are surgical. So, sa top 10 natin, pwede mong banggitin lang kung ano yung top 10 causes natin, yung burden natin sa Pilipinas? Yung karamihan, syempre, ang nauuna pa rin would be yung atherosclerotic or uh, ischemic heart disease na mention na ni uh, Dr. Eugene and then among the uh, children or pediatric age group yung congenital uh, heart diseases and then yung valvular uh, diseases which can be from uh, um, mostly rheumatic etiology no yung rheumatic heart disease uh, common pa rin yan sa Philippines among the older age group, nasisira din yung mga valves because of the uh, degenerative heart disease. Nasisira no? because of aging. So, kasama yan. Na-mention na rin yung pericarditis, uh, pericardial uh, effusion. Ibig sabihin ng pericardial effusion, nagkakaroon ng fluid sa, around the heart. And then, uh, um, which can be from, from uh, infection, inflammation, or even cancer from other organs that spread to the heart. So, ito yung mga nakikita natin na, na common. Ano? Uh, yung mga mas rare, syempre, mayroong mga sakit sa puso that has to do with the electrical uh, function of the heart. No? Yung irregular heartbeat. So, iba naman ang treatment dito. Yung iba, kaya nakakailangan ng gamot lang. Yung iba naman might need pacemaker kung masyadong mabagal yung tibok ng puso. And then, uh, mas bihira pa dito yung mga tumor sa heart na pwede rin mangyari, whether benign or malignant. Mas common yung benign, we call them myxoma, nasa loob ng puso. Uh, yung mga cancer sa heart, medyo uh, bihira yun. No? Uh, usually, uh, case reportable yun, no? dahil masyadong bihira. Pero I would like to say, offhand, uh, uh, majority of heart diseases, I think, will still be managed medically. Hindi naman, kukunti lang naman yung talagang kailangan ng Operasyon. O sige, disimula natin doon. An ano ba ang symptoms? I mean, how do we know that we have a heart, we possibly have a heart problem, Dr. Eugene? Um, dahil nga maraming sakit sa puso, it's a general term, heart disease. At pwede nga, pwede nga uh, kahit anong parte ng puso magka-problema, may sakit ka sa puso. Kaya lang sa ngayon, tutumbukin ko, yung atherosclerosis, which is the most common. Atherosclerosis can lead to ischemic heart disease, and ischemic heart disease can lead to heart attack, which is the most common cause of death, and sudden death, biglang pagkamatay. Marami kayong nababalitaan na uh, mayroong isang tao, healthy naman, nagtatrabaho, tapos the next day, mababalitaan mo, wala na siya. Natu na namatay siya sa pagtulog. Sudden death po ang tawag namin dyan. And it's part of atherosclerosis. So, ano ba ang mga simptomas pa para malaman natin kung meron kang sakit sa puso? So, tutumbukin ko po again yung atherosclerosis. Uh, spectrum po siya. So, pag sinabi mong spectrum, may pinag-umpisahan at may pinag- 
tapusan. Siyempre, ayaw mo yung pinagtapusan kasi yung patay ka ni. Sudden death or heart failure. Yung umpisa, mild. Pwedeng wala kang nararamdaman. So, uh, y- yun yung importante rito. Kaya kailangan mag- magpapacheck up ka kasi pwedeng wala kang nararamdaman pero may sakit ka sa puso. Ang pagka gumalaw ka pa forward to the spectrum, pwedeng mild. Pwede kang madaling mapagod, hinihingal, o kung kuminsan, sumasakit ang dibdib. Lagay mo pa sa gitna. Umiiksi yung nilalakad mo. Pag lumadate, nakakamlakad ka ng third floor, nakakakit ka ng third floor, wala kang nararamdaman. Ngayon, pag akit mo ng third floor, hinihingal ka at sumasakit ang dibdib mo. Ngayon, yung pagsakit ng dibdib ay hindi lahat dahil sa puso. Ang pagsakit ng dibdib sa puso, malaramdaman mo, hindi mo maituro kung nasaan. Buong dibdib. Matagal. Umaabot siya ng 15 minutos. Dumada, pumu, dum, pumupunta ang sakit sa leeg at kuminsan sa kaliwang braso at kamay. Pagkanan, hindi naman siguro pwede mo nang tanggalin na puso yun. Pero kadalasan kaliwa kasi pareho yung nerve supply. No? So, i- i-move pa natin doon sa spectrum, mas malala. Mas maiksi na ang iyong nalalakad. Pag lumakad ka ng, ng papuntang bathroom, pwedeng sumasakit na ang dibdib mo o madali kang mapagod. I- i- move forward pa natin. Ito yung unstable. Kung, nung minsan na pag-usapan natin, unstable, yung nandito sa, sa unang part, tinatawag namin stable. Kasi nawawala yung sakit ng dibdib. Pero dito sa sa malapit na sa katapusan, ang tinatawag namin unstable. Malapit ka ng mag-heart attack. Pwede ka pang may magawa, pwede kang pumunta sa doktor at magamot ka para maging maibalik ka dun sa stable again. Pero, kung hindi ka naman sumunod, mag-move ka uli dun sa spectrum, magiging severe na naman yan. Until hindi na control yung unstable mo, magiging heart attack na siya. Pag inataki ka sa puso, swerte mo kung makarating ka sa ospital, karamihan po hindi umaabot sa ospital. Lahat ng umaabot sa ospital, swerte mo kapag nabigyan ka kagad ng lunas at dadaloy uli ang dugo sa iyong puso. Mabubuhay ang puso. Pero kapag nahuli ka o hindi na ibalik yung daloy ng dugo sa puso, mamamatay ang puso. Dalawa lang ho ang pwedeng, ano, at tatlo, ang pwedeng kahinatnan. Magsusurvive ka, pero meron kang heart failure. Second, magsusurvive ka at mild lang yung nangyari sa iyo. Buhay pa ang puso. O third, patay ka na. Okay. So, so, Dr. Eugene, ang sabi mo nga at one point, um, Well, medical management ang pinag-uusapan natin, no? At hindi naman lahat talaga na-ooperahan. Pero may naririnig tayo dyan na sasabihin nila na pag nasa ospital na, kailangan na talaga siya operahan. A- ano ba yung mga na-ooperahan na kailangan ng i-bypass? Dr. Adrian? Well, uh, as uh, na-mention ni Eugene, ano, uh, pagka if the patient is eh, symptomatic, tapos may nakita na bara dun sa artery sa heart, sa coronaries. Of course, this can be done uh, by means of tests like yung angiogram where uh, may dye na ipapasok dun sa catheter na papunta dun sa artery sa heart. So, makikita kung saan yung may mga bara. So, there are three options generally. No? Medical treatment, so sa pamamagitan ng gamutan lang. Uh, pangalawa, yung tinatawag na angioplasty and stenting. And then, pangatlo, yung uh, bypass, heart bypass or CABG, coronary artery bypass grafting, cabbage for short. No? Okay. Yung stenting muna ipaliwanag natin sa kanila. Okay. So, ang sabi ni Dr. Adrian, well, sabi nila ang dalawa, hindi naman talaga lahat ay nao-operahan. Pero pag dumating talaga sa punto na kailangan operahan, dalawa yung pwedeng gawin. So, gusto mo bang ipaliwanag mo sa amin, ano bang ibig sabihin pag sinabing maglalagay ng stent? 
Yung stenting, uh, it's a procedure where uh, uh, an artery in the groin or the wrist ay ginagamit, tapos papaksukan ito ng catheter. Yung catheter na yun ay mayroong balloon sa dulo na pwedeng i-inflate. So, yung catheter papadaanin sa malaking ugat, aorta, hanggat umabot ito doon sa coronary arteries. Tapos, ipapasok ito doon sa coronary artery para buksan, ano? I-inflate yung balloon para mabuka yung area na may bara. And then, ilalagay yung stent. Yung stent is parang uh, device na kasing laki ng uh, spring ng ball pen, no? So, maliit lang siya. Kasi ganun lang kaliit yung coronary artery. Tapos, parang tukod siya para hindi magsara uh, uli yung ugat, no? So, yun ang tinatawag na angioplasty and stenting. Alin ang mga ginagawa ng angioplasty and stenting? Gaya ng sinabi natin kanina, kung pwedeng gamutan lang, limbawa, yung based on sa angiogram, meron lang isang maliit na ugat na hindi naman importante, pwedeng gamutan lang yon. Pero kung yung symptoms ng pasyente ay more severe, and then there are uh, several blockages na pwede namang i-angioplasty, angioplasty is also a good option for that patient. Ngayon, kung sakaling yung mga bara sa ugat na nakita sa angiogram eh halos lahat ng ugat ay barado or very calcified matitigas no pag kasi na yung calcified parang bato yan no parang semento so yan mahirap yan ni angioplasty o kaya kung totally barado na yung ugat mahirap yan buksan by means of angioplasty so ito yung mga nare-refer sa amin as uh, cardiovascular surgeons na kinakailangan ng coronary bypass no? Yung bypass naman, ang ginagawa doon is uh, we make an incision dito sa chest, sa midline, no? yung ino-open itong uh, breastbone or sternum. And then we get arteries from the chest wall o kaya veins from the leg. Sometimes we, get, we can get artery from the, uh, the arm. Ito yung gagamitin natin na pang bypass. No? When you say bypass, hindi natin tatanggalin yung bara mismo kung hindi lalampasan lang natin. Yung mga ugat na kinuha sa leg o kaya sa arm, ikakabit yan dun sa aorta, tapos lalampasan yung baradong ugat. No? Pipili tayo ng, ng relatively healthy na area ng ugat para ikabit yung bypass. So in much the same way as uh, constructing a flyover over a crowded intersection, yun ang idea sa bypass. I would just like to make a comment about... Uh, yung mga pasyente na, na angioplasty or na bypass, um, we should remember that these procedures are treatments to try to restore blood flow to the heart muscle. No? So, para to provide oxygen and nutrients para mag-function uli yung healthy muscle. No? Pero, these are not cures for the systemic disease, which is atherosclerosis. Kasi minsan may mga misconception yung mga na-bypass na o na-angioplasty. Feeling nila, you know, they feel better after the procedure and kala nila they can do anything they want. So some will return to smoking, pababayaan na yung kanilang weight, yung diet, cholesterol. And these people will, be, uh, will regret it later on kasi the atherosclerosis will progress at pwedeng magkaroon ng bagong lesions or bagong bara o kaya mga ibang ugat na maapektuhan. Okay. So, so, Dr. Adrian, no, ang, ang size ng puso natin, Dr. Eugene, is parang isang fist natin. No? Yan ang size. At ang pinag-usapan natin ay uh, yung mga ugat sa loob ng puso ay maliliit. Kaya pag siya ay nagkabat, nag, nanigas, talagang walang dadaanan, ang, uh, walang dadaanan ang dugo at napakahalaga na dumaan ang dugo sa puso. So, ano ngayon ang risk factors para hindi magsara yung mga, yung mga ugat na yan, Dr. Eugene? Um, magandang ano yan, bakit ka nagkakasakit sa puso? Yun yung tanong. Uh, pag nalaman mo, may magagawa ka. Um, madaling bilangin sa daliri. Number one, high blood. Hypertension is one of the major uh, most prevalent risk factor for heart disease. Ang problem, sa high blood, hindi nararamdaman. And before ka magpa-check up sa doktor, uh, may damage na. Kaya nga ngayon, mass screening lahat, gusto, mag, gusto namin ma-blood pressure. No? Second, diabetes. Ang diabetes, ini-equate namin sa isang taong nagkaroon na ng sakit sa puso. Kasi yung risk niya, 
sa, ay parang risk ng isang taong na heart attack na. Ang importante is ma-check kung talaga may diabetes ka at kailangan makontrol yung sugar mo. Number three, cholesterol. So, para malaman mo mataas ang cholesterol mo, kailangan i-check sa dugo. Magpapacheck up ka. Meron tayong bad cholesterol, meron good cholesterol, meron total cholesterol, meron taba, triglyceride. Uh, aayusin ng doktor mo kung anong tamang gamot ang pwede ibigay sa iyo. Um, number four is smoking. Smoking is very prevalent, but now it's beginning to go down because of the initiatives of the government on anti-smoking uh, law. But uh, there's still a big segment of the population that is still smoking right now. And ang target ng mga, mga tobacco company eh, yung young people. No? Kasi pag young ka nag-start, chances are, mas matagal ka maninigarilyo. So mas yung consumption mo. Uh, there are other risk factors like obesity. And uh, ang obesity sa amin ngayon ay eh, hindi yun talagang mataba. Ang tinatawag namin obesity is central obesity. Malaking dyan. No? Yung makikita mo naman pag tumayo ka sa salamin. No? Um, merong ibang risk factors na hindi mo mamomodify. Like age. Talagang tumatanda ka. Pag matanda ka, mas mataas yung chance mo magkaroon ng sakit sa puso. Um, and gender. Ang lalaki, eh, mas malaki ang chance na magkaroon ng sakit sa puso kesa sa babae. Um, and also, yung tinatawag nating hereditary or familial uh, uh, probability of having, meron kang genetic predisposition sa heart disease. So, yan, yan, yan lahat yung uh, tingin ko. Um, mga importanting risk factors but not not to to under uh, mine or or uh, underscore yung diet which is very important kasi um, yung non consumption ng fruits and vegetable is a risk factor right it's a risk factor and not exercising or not uh, moving not having a, an active life is also a risk factor. Ni reverse ko lang yan. Eating fruits and vegetables and eat, and exercising daily will help you prevent heart heart disease in general. So, Dr. Eugene, uh, the message is: if you have one of these ten conditions, you should really be watching yourself for possible high risk for a heart problem. Yes, Doctor. Kaya kailangan. Bilangin mo, at sabi ko nga, hindi lahat dyan mararamdaman mo. Kaya kailangan uh, -check mo yung, ipacheck mo yung sarili mo sa doktor. Pero, most of these, tanggalin ko na yung age and gender, most are related to lifestyle. Lifestyle ho lahat ito. And therefore, ano masasabi ko? We have a pandemic ever since. We have 70 million deaths worldwide due to the uh, uh, cardiovascular disease. We only have 300,000 deaths due to COVID in, in one year. Let's say it's one year. Well, let's put it at 1 million per year versus 70 million. So this is a pandemic. And the pandemic is a poor lifestyle, which has been with us since the beginning of the 20th century. It's the result of progress. <laughs> so, we're so worried about COVID, but you're telling us, really, there are more that secondary to, to heart diseases. And since we are giving so much importance to COVID, then all the more we should be giving enough importance also to heart diseases. Um, Two things. Nabanggit mo lang kasi yung good and bad cholesterol. And the second question is, how early should we really be testing for all of the lab tests that you mentioned for an adult? When do we start telling ourselves it's time for an executive checkup? Um, syempre, 
sikat sa ating yung mga guidelines. Sa mga doctors po, meron kami yung mga sinusunod na clinical practice guidelines. Kahit din si ang mga si Rohano, sumusunod din po sila sa guidelines kasi base yan sa, sa mga valid data na nakuha namin sa mga clinical trials and studies. Um, yung lifestyle change, naka-place na po yan, even pediatric pa lang yung pasyente. Ini-encourage namin ang healthy lifestyle. Kaya lang, maraming kalaban. Kalaban natin ang media. Kalaban natin ang mga, uh, mga restaurants. Kalaban natin yung environment, structure. Marami tayong kalaban para ma-fulfill yung healthy lifestyle. Pero blanket na po yan. Blanket na lahat dapat naka-healthy lifestyle. At the beginning, kahit bata pa lang sila, huwag niyong hayaan tumaba ang bata. Cute sila, pero hindi na sila cute pagtanda. So, kailangan slim sila, bata pa lang. Um, so, blanket yung lifestyle change. So, may ginagawa ka na. Pero pagdating mo ng age, as sabi ko nga, age is a risk factor. Pag sampan ng 40 and above, kailangan mo nang magpa-check. Kailangan mo nang magpa-check ng sugar, ng uh, cholesterol, ng marami pang iba para lang malaman mo kung meron kang problema o wala. Lalo na kung meron kang high blood and diabetes. So, ang, um, ang laboratory kasi ay uh, sa executive checkup. Kasama ba siya sa feed health? Hindi po. Okay. So, <laughs> ang, um, siguro ang mensahe natin dito ay kung hindi ba siya kasama sa feed health, eh, dapat pa rin natin isipin na pag tumungtong tayo ng 40 and above, ay dapat tinitin na natin ibang mga risk factors para sa atin. Uh, I was struck by your comment that... Um, the the number of patients that we are seeing uh, with heart diseases. So, sa PGH ba? Ano bang, how can we translate it in numbers? And then, how many of these are operated on? I'll start this time with Dr. Adrian. Uh, sa PGH, before the, the pandemic, we do about maybe 150, between 150 to 200 cases a year ng heart cases. No? Combined na dito yung uh, adult and uh, pediatric. So, in pediatric, mostly congenital. No? So, that's about the, what we do. No? Of course, uh, much more than that yung requirement, kaya lang medyo limited pa rin yung ating capacity. So, we'd like to do more. No? I don't know dun sa mga non-cardiac cases, uh, uh, Eugene. Uh, Non-surgery. Yung pagka-heart attack, marami. Sa... So, Sa emergency room, umaabot kami ng uh, 6 to 10 patients per day. Per day. At uh, siguro 1 to 2 na angioplasty, emergency angioplasty. So bilangin mo yun, 6 to 10 times 365 days in a year. Ganun po kadami ang nag heart attack. Kaya nga hindi effective yung ating preven preventive measures. Uh, kasi, ang dami nila. Kaya lang, Adrian, di ba napansin mo na wala sila? Oo. Uh, uh, anong nangyari nung COVID? Kasi nagsara ang mga hospital, nagsara ang mga emergency room. What happened to our heart cases? I'll, I'll start to Dr. Eugene, yung mga inaatake sa puso. Um, nung mag-lockdown, nung mag-lockdown, problema namin yan eh. Saan pupunta yung mga pasyente? Um, uh, Sa private. Eh, napu ang unang napuno yung private hospitals eh, nung lockdown dahil sa COVID. Sila yung nauna. Tapos ginawa, ginawa ng ano, COVID referral center, ang PGH. Nagsara din yung, uh, hindi kami tumatanggap ng mga non-COVID cases initially. But, wala sila. Hindi namin sila nakikita. Wala sila sa ibang private hospitals. Um, so, ang, tanong, ang dahilan ba ay takot sila sa COVID o namatay sila da, na hindi nakakaabot sa ospital dahil sa takot sa COVID o pwedeng umabot sila sa ospital namatay sila sa emergency room at nilabel silang COVID. Yun lang yung aming ano. But and, uh, this observation was also seen in Italy, in Brazil, 
in the US, uh, and it may be related to um, mis uh, diagnosis. So, so yun pala isang nangyari sa atin. Nung nag-COVID, parang nawalan tayo ng mga pasyenteng na hinaatake, pero hindi natin talaga alam kung talagang walang inaatake o talagang hindi lang sila nakakarating ng ospital. Okay? So, anong ginagawa natin paraan ngayon dyan? I mean, uh, now that we're opening up at PGH, how are we dealing with these cases now? Dumadagdag na ba ang pasyente natin? Dumadagdag na uli, bumabalik na, Adrian. Medyo nag sa start ng uh, bumalik yung mga pasyente. No? Uh, as mentioned earlier, itong fenomeno na nawala yung mga, spe especially the heart attack cases uh, worldwide, bumagsak, I think, ang report is up to 60% or more. Uh, nawala yung mga cases na yan. So, now na sa ating uh, situation, uh, there's easing up of the quarantine restrictions. We expect the patients to start coming back. But, uh, of course, there are some challenges still kasi nga, ang, ang theory is baka karamihan hindi nagpunta uh, sa hospital during the COVID, uh, quarantine and COVID, uh, the peak of the pandemic. Kaya dinelay yung pagpunta sa doktor. So baka we expect na yung pupunta ngayon, baka sila yung mas, mas grabe o mas you know, emergency, number one. Uh, number two, COVID is still there. So yung mga pasyente na will require surgery, actually any kind of surgery, whether heart surgery or uh, major uh, abdominal surgery, the guidelines state that uh, kailangan itest sila for COVID. Because it has been found uh, in studies that the uh, mortality rate for operated patients can go as high as 20% if they are COVID positive. So, bago pa sila operahan, dapat matest sila, whether may symptoms or not. No? And then another challenge nowadays would be yung for heart surgery in particular, usually we prepare uh, a lot of blood components and there's scarcity of uh, blood because of the lack of donors. Again, because of the pandemic and the quarantine, the fear of going to the hospital, kokonti yung mga nagdo-donate ng blood ngayon. And that's why we should encourage uh, these persons that uh, safe naman na mag-donate ng blood. Okay, so um, the, what I'm hearing from you is that kung may nararamdaman, talagang dapat magpatingin. Kung kailangan operahan, ay kailangan na siyang ma-schedule. At ang kakaiba lang talaga ngayon ay uh, meron tayong extra step na sinisigurado natin na wala siyang COVID bago siya operahan. Uh, ang PGH kasi magsisimula na ng telemedicine. Okay? Ang, ang, ang magsisimula na ng telemedicine, uh, paano ba mababago ngayon ang ating, ang ating pagtingin uh, sa mga pasyente? Um, it's uh, really an effort on the part of the doctors and the healthcare workers to start uh, seeing patients nowadays. Um, one, using telemedicine. Telemedicine is not perfect, but it helps us right now to deal with this uh, pandemic. Uh, avoiding infection is very important. And um, uh, telemedicine is the use of, uh, or examining patients, treating patients in a remote uh, condition. So you're not in the same place. So um, there are limitations, of course. You don't do physical examination. Walang ano, hindi mo na examine at hindi mo na check yung puso ng derecho, for example. So ang ano lang is history lang. Nag-uusap lang kayo. Ano ba nararamdaman mo? So, parang, uh, parang talagang remote. So, it's not perfect. But, um, maganda siya kung yung pasyente mo ay matagal mo nang nakikita. So, for example, meron isang lola na ginagamot ko na for 10 years, na-bypass siya, ganyan, tapos na, nag-follow up lang siya sa akin for checking ng symptoms, prescription, etc. Pwede na po kami sa telemedicine. Ang problema, yung mga bagong pasyente. Kasi hindi mo pa sila kilala. Ang hirap magkausap sa telemedicine. Hindi mo na, na kukuha yung rapor niya. Importante yung 
patient doctor uh, relationship so kailangan ng tiwala sa isa't isa so pag nagbigay ka ng gamot meron kulang kulang yung trust ng pasyente kasi tama kaya ito uh, nakuha kaya ni doktor yung talagang sakit ko ganun may kulang kaya ginagawa namin ng telemedicine ngayon pang screen sa initial patient and then we schedule them on a face-to-face -face, uh, uh, um, clinic uh, kaya lang naka-ano kami naka-protect may protection naman kami at pati pasyente dapat meron din protection naka-mask So ang sinasabi natin ngayon ay sa PGH dahil nga sa telemedicine ang ibang pasyente natin ay hindi naman kailangan pumunta na sa PGH hindi sila kailangan pumila kailangan mo na silang tumawag at magpa-schedule yung isa nang iyan ang isang bago sa PGH tatawag sila muna at magpapa-schedule at pero man din pasyente na kailangan talagang matingnan Pero ang isang malaking challenge na nakikita ko ngayon ay uh, sino ba magbabayad ito ba ay covered sa ng PhilHealth, ang consultations at ang operasyon. So siguro ang pwede natin pag-usapan yung hospitalization. Mag-start muna ako sa surgery kasi alam ko napakamahal ng, ng surgery. Isang major challenge natin yan, ito man ay pre-COVID, COVID or new normal. Ano ba ang kinocover ng PhilHealth? Yung PhilHealth kasi meron silang tinatawag na Z-benefit uh, packages. Ang covered nito ay mga operasyon kagaya ng bypass operation or yung uh, ibang congenital heart operations no like yung may buta sa puso o kaya yung tinatawag na tetralogy of fallow no na, na kombinasyon ng maraming lesion sa heart Pero so limited pa lang yung covered nito unfortunately hindi kasama yata dito yung testing before uh, the patient is diagnosed Uh, mag-a-apply lang to kung halimbawa na diagnose na siya so ibig sabihin natapos na yung mga testing at uh, meron ng plano to do the surgery so yun ang kulang dito uh, and then uh, uh, merong mga criteria certain criteria na para makapasa yung pasyente dun sa sa Z packages na to kasi of course uh, PhilHealth would like to ensure that these, uh, these are the cases na maganda yung results, uh, na hindi masasayang yung resources, kaya merong criteria na sinusunod. Pero napakahirap naman yata noon. Ang ating major step talaga is to be able to make a diagnosis habang mild pa, pero hindi siya covered. So, ang kailangan natin talaga, kung sasabihin natin yung universal health care talaga, ay makukuha natin siya mula nung sila ay very, very mild at wala pang masyadong nararamdaman hanggang sa punto na kailangan siya operahan. So, siguro isa yan na pwede nating isusog sa gobyerno na dapat nating upuan yan, na dapat masama talaga ang screening. Although nun sa PGH, as I understand it, before the COVID pandemic, marami namang support yung government Uh, among charity patients so na, na gagawa naman sila ng, ng paraan na tetest sila na, na libre. Wala, Kaya akong, lang pro wala ngayon, akong problema sa PGH yun. kasi ang sa PGH talaga totoo yan, pag pasyente ka ng PGH hindi mo talaga po problemahin kung kailangan siyang gawing test hindi talaga mamimili at siya ay gagawa ng paraan. Kaya natutuwa tayo dahil tayong tatlo ay kasama ng PGH at hindi natin pinoproblema yung ganyang napakamahal na mga laboratory test na yan. Pero sa ibang ating mga kababayan ay talagang malaking struggle talaga yan. Kaya tayo nagpapasalamat sa gobyerno na binibigyan tayong sapat na budget para magawa ito sa ating mga pasyente. Natural nagpapasalamat din tayo sa ating mga donors kasi marami kaming donors for, for things that government cannot provide for. Um, pa paano yung sa ating mga non-surgical patients? Pa nasaan ang coverage? Kailan pumapasok na coverage sila ng PhilHealth? Kapag ka na-admit na ka, uh, may, 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 may certain coverage ang, ang PhilHealth, but hindi total. Pero kung charity ka sa PGH, meron kaming tinatawag na no-balance billing, wala kang babayaran. Wala kang ilalabas na kahit singko. So, Pagka sa PGH ka na-admit, hindi ka naman na-operahan. Halimbawa, may heart attack ka, mild heart attack. So, minanage ka medically, uh, wala kang babayaran, PGH. 
Ang problema dyan is yung bago ka nga, ma heart attack. So, wala, ang PhilHealth kasi, walang outpatient sa ngayon. Hinihintay pa natin yung universal healthcare na mayroong outpatient na primary, primary care talaga para wag ma-ospital. Yun yung ating aim doon, wag silang wag lumala yung mga sakit. Pero sa ngayon, ang nakikater natin sa PGH kasi tertiary hospital, eh yung mga may sakit talaga. Kasi yun naman talaga yung purpose natin sa PGH. So marami rin. Meron ding pay ang PGH kung pay ang gusto nyo. Uh, Siyempre, magbabayad ka. But you will uh, get the best uh, doctors there. And um, you will be managed uh, appropriately and adequately. So maliban sa lifestyle, ang sinasabi natin ngayon ay uh, kailangan talagang yung finances dapat masagot talaga ng gobyerno para hindi sila makarating sa, sa ospital. Uh, do we have enough cardiologists and uh, cardiovascular surgeons in the country? We have about 2,000 uh, cardiologists and for surgeons, I think we have uh, more than enough and uh, marami na rin mga heart uh, centers uh, all over the Philippines, whether Luzon, Visayas, and Mindanao. So marami sa mga cities, meron sa north, sa Ilocos, sa Pampanga. Pwede Kumpanga. natin bangkitin? Ano yung mga ospital lang? Hindi ko lang ma... Pero ano meron yung... tayo sa Luzon, sa Visayas, sa Luzon. at Mindanao. Sa Visayas, sa Iloilo sa Cebu by region no oh, sa different so, regions Davao. and then Davao uh, Cagayan de Oro Cagayan, oh. right. so ma marami naman Bicol area meron din Bicol meron mm -hmm. uh, 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 sa Luzon parang halos lahat covered na ang medyo kulang yung Visayas kasi maraming island eh so yung yung Iloilo meron Tacloban yata meron na din uh, so, yung, at yung west part, yung east part, wala. So, problema pa rin yun kasi marami tayong island, 7,000. So, we need to really travel para makapunta sa isang center. But, uh, the other problem is yung distribution ng mga specialist. Lahat sila nasa city. Uh, walang masyadong nagpa-practice sa mga towns and provinces. So, kaya naman kami sa PGH panigti training kami ng mga mga bagong cardiologists we we encourage them to to go to the provinces para kalat talaga DOH I think has a program to put up a uh, open heart center in every region so yun ang ultimate goal naman Okay pero siyempre ayaw natin maging pasyente ng si Rohano <laughs> <laughs> Ang gusto natin ay well and healthy tayo and uh, you know I just understanding that many things can be prevented is probably the, the biggest lesson today. Uh, we don't want to see a cardiologist. We don't want to see a surgeon. And uh, the important thing is that we remain healthy. And sabi ko namin yung dalawa ay lifestyle change is a major factor. Ako, napaka-ikli ng ating panahon. But uh, before we close, can we have some messages? Let's start with Dr. Adrian. A message probably to our doctors and then maybe to, our, to the general public. Well, siguro in general for uh, the public, uh, ito kasing quarantine is uh, an abnormal situation. It was a necessary evil. But uh, we have to be mindful that uh, this is generally not uh, good for our health. No? Kasi lalo na kung naka na ano tayo sa bahay na wala tayong ginagawa we may have to uh, tend to overeat no? we don't watch our weight tapos wala tayong activity no exercise no work so these are bad for uh, our health in general and for the heart uh, uh, in particular so we have to be mindful of our diet and our activities secondly um, yung pasyente who are uh, at risk for having heart disease or diagnosed already to have heart disease, I think uh, uh, we should not uh, delay consulting a doctor, lalo na kung may nararamdaman talaga. Kasi yung fear of COVID, kaya ng sinabi ni Eugene kanina, uh, uh, ang mortality may be uh, uh, low, pero you can die uh, of a heart attack. No? So, Keep that in mind because delaying the cardiac care may mean the difference between a successful 
and a failed outcome or a life-saving uh, uh, measure. Dr. Eugene? Well, ang aking mensahe sa kanila, eh, number one, kilalanin mo yung sarili mo. Paano mo makikilala yung sarili mo? Yung kailangan malaman mo yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso. Bakit ko sinabing kailangan kilalanin mo yung sarili mo? Kasi nandiyan dyan yung heredity. Kailangan alam mo kung ano ikinamatay ng nanay at tatay mo at ano ang sakit nila. Dahil chances are, you will get the same. So kung alam mo ang nanay mo na matay sa heart attack, kilalanin mo lalo ang sarili mo. At marami kang pwedeng gawin by changing the lifestyle. Eat fruits and vegetables, exercise, check your blood pressure, check your blood sugar if you have diabetes, uh, um, lose your weight, kailangan maging slim ka, and uh, last and keep young, keep a young heart. I think that's it. <laughs> Thank you, Dr. Eugene and Dr. Adrian. Thank you. Thank you. Now, today has been uh, uh, very important for us to understand there are many kinds of heart diseases. And at the end of the day, it's lifestyle change that will make a difference so that we can keep a young heart. Thank you, Dr. Adrian. Thank you, Dr. Eugene. Marami salamat Thank sa you, Thank you, Chancellor. The coronavirus pandemic has focused medical attention on treating affected patients and protecting others from infection. But the battle against heart diseases, the biggest killer for all for the past years, is still in our midst. Let us be kind to our hearts. Choose healthier options. Avoid tobacco smoking and excessive alcohol intake. Maintain a well-balanced diet and regular exercise. And don't be afraid to seek medical consult. Systems are currently in place to balance the demands of responding directly to COVID-19 while maintaining essential health service delivery. Thank you for watching Kalusugan ay Karapatan.